Historia de la Iglesia, parte 15. Con todas estas cosas que estaban ocurriendo, por un tiempo el mensaje parecía que se iba a detener, pero la obra del Señor no pararía. La iglesia se levantó para poder proclamar el mensaje de los tres ángeles. Toda iglesia que se levanta, se levanta con un mensaje. No tiene otro propósito. El hablar acerca de las buenas obras, las buenas obras las hace cualquier iglesia, ya sea incluso pagana. Pero estas buenas obras que van acompañadas del mensaje son el resultado y los frutos de la verdad que se predica. El mensaje de la iglesia adventista fue el mensaje de los tres ángeles. La mensajera del Señor cuenta cómo el mensaje del tercer ángel vino a la existencia. Mensajes selectos, tomo 3, página 42. El Espíritu de Dios descansaba sobre mí y era arrebatada en visión e instruida con respecto a la relación de un pasaje con otro de las Escrituras. Estas experiencias se repetían una vez y otra vez en muchas oportunidades. De esta manera muchas verdades del mensaje del tercer ángel eran establecidas punto por punto. ¿Pensáis vosotros que mi feste en este mensaje será removida alguna vez? ¿Pensáis que puedo permanecer en silencio cuando veo que se hace un esfuerzo para barrer los pilares fundamentales de nuestra fe? Estoy tan completamente establecida en estas verdades como lo es posible para una persona estarlo. Nunca podré olvidar la experiencia por la cual pasé. Dios ha confirmado mi creencia con la luz, con muchas evidencias de su poder. La luz que he recibido la he escrito y gran parte de ella está ahora brillando desde las páginas impresas. Existe a través de las páginas que he escrito una armonía con mi actual enseñanza. Maranata página 238 Cuando el cuarto mandamiento y los que observan son ignorados y despreciados, los fieles piensan que no es el momento de ocultar su fe sino de exaltar la ley de Jehová desplegando el estandarte en el que están inscriptos el mensaje del tercer ángel los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Los que poseen la verdad como ha sido revelada por Jesús, no deben aprobar ni aún con su silencio la obra del ministerio de iniquidad. Jamás dejen de dar la nota de alarma. No hay que ocultar la verdad, no hay que negarla, ni disfrazarla, sino que hay que presentarla plenamente y proclamarla con osadía. El Evangelismo, página 93. En un sentido muy especial, los adventistas del séptimo día han sido colocados en el mundo como centinelas y transmisores de luz. A ellos ha sido confiada la tarea de dirigir la última amonestación a un mundo que perece. La palabra de Dios proyecta sobre ellos una luz maravillosa. Una obra de la mayor importancia les ha sido confiada. Proclamar los mensajes del primero, segundo y tercer ángeles. Ninguna otra obra puede ser comparada con esta y nada debe desviar nuestra atención de ella. Con estas palabras la mensajera del Señor ha mostrado la necesidad de tener que proclamar el mensaje que nos ha levantado como iglesia adventista del séptimo día. No tenemos otra cosa que hacer. Para ningún otro motivo se levantó la iglesia. La iglesia no es un salón social. Allí no se va a hacer vida social. La iglesia no es para poder establecer empresas en este mundo. La iglesia solo tiene un fin, proclamar el evangelio. Cristo declaró que este evangelio tendría que ir al mundo entero. San Mateo capítulo 24, versículo 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Este evangelio que comienza en San Mateo 24, donde Cristo declaró las señales del fin, continúa en Apocalipsis capítulo 14, siendo el mismo, el versículo 6 y 7 dicen, Vi a otro ángel volar por en medio del cielo, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a todos los moradores de la tierra, y a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Este es el evangelio que va a ir a todas las naciones, a, a los confines del mundo, para que Cristo pueda volver. El mensaje dice, versículo 7, Diciendo en alta voz, temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que ha hecho el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Con este mensaje del primer ángel comenzó la iglesia adventista del séptimo día, y sus verdades todavía siguen siendo proclamadas. Este mensaje está bien explicado dentro del espíritu de profecía por la mensajera del Señor de la siguiente forma. Conflicto de los siglos, página 490. El primer ángel exhorta a los hombres a que teman al Señor y le den honra, y a que le adoren como creador del cielo y de la tierra. Para poderlo hacer deben obedecer su ley. El sabio dice, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es la suma del deber humano. Sin obediencia a sus mandamientos, 
Ninguna adoración puede agradar a Dios. Este es el amor de Dios que guardemos sus mandamientos. El que aparte sus oídos para no escuchar la ley, verá que su oración misma es cosa abominable. Review Angeral, del 21 de octubre de 1890. Algunos parecen pensar que si un hombre tiene un saludable temor de los juicios de Dios, eso es una prueba de que carece de fe. Pero no es así. Un debido temor a Dios, el creer en sus amenazas, produce frutos apacibles de justicia al hacer que el alma temblorosa acuda a Jesús. Pablo escribe conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. El temor a Dios se produce por la presentación de los juicios de Dios, de la segunda venida de Cristo y la ira de Dios. Este temor es el que produce obediencia a los mandamientos de Dios, fruto apacible de justicia. Luego continúa ella escribiendo qué es darle gloria a Dios. Manuscrito 16 de 1890. Dar gloria a Dios es revelar su carácter en el nuestro y de esta manera hacerlo conocer. Y glorificamos a Dios en cualquier forma en que hagamos conocer al Padre o al Hijo. El glorificar a Dios es darle frutos especialmente de su carácter. San Juan capítulo 15 versículo 8 dice, esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Si pues coméis o bebéis que sea todo para la gloria de Dios, la alimentación también está contada dentro de este mensaje de darle gloria. ¿Cómo es que el pueblo del Señor tiene una alimentación especial a partir del vegetarianismo? Pero luego continúa ella hablando acerca de qué es la adoración al Creador, pues el mensaje dice adorada al que hizo los cielos y la tierra. Conflicto de los siglos, página 491. El deber de adorar a Dios se escribe en la circunstancia de que Él es el Creador y que a Él es a quien todos los demás seres deben su existencia. Y cada vez que la Biblia presenta el derecho de Jehová a nuestra reverencia y adoración con preferencia a los dioses de los paganos, menciona las pruebas de su poder creador. Todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos. La importancia del sábado como institución conmemorativa de la creación consiste en que recuerda siempre la verdadera razón por la cual se debe adorar a Dios, porque Él es el Creador y nosotros somos sus criaturas. Resulta pues que el mensaje que manda a los hombres a adorar a Dios y guardar sus mandamientos lo ha de invitar especialmente a observar el cuarto mandamiento. Todo este mensaje está centrado en la hora del juicio, conflicto de los siglos, página 489. La declaración ha llegado la hora de su juicio, indica la obra final de la actuación de Cristo para la salvación de los hombres. Proclama una verdad que debe seguir siendo proclamada hasta el fin de la intercesión del Salvador y su regreso a la tierra para llevar a su pueblo consigo. La obra del juicio que empezó en 1844 debe proseguirse hasta que sean falladas las causas de todos los hombres, tanto de los vivos como de los muertos. De aquí que debe extenderse hasta el fin del tiempo de gracia concedido a la humanidad. Y para que los hombres estén debidamente preparados para subsistir en el juicio, el mensaje les manda. Temed a Dios y dadle gloria, y adorad a aquel que hizo el cielo la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. El resultado de la aceptación de estos mensajes está indicado en las palabras, en esto está la paciencia de los santos los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Para subsistir ante el juicio tiene el hombre que guardar la ley de Dios. Esta ley será la piedra de toque en el juicio. El apóstol Pablo declara, cuantos han pecado bajo la ley por la ley serán juzgados. En el día que juzgará Dios las obras más ocultas de los hombres por medio de Jesucristo. Y dice que los que cumplen la ley serán justificados. La fe es esencial para guardar la ley de Dios, pues sin fe es imposible agradarle y todo lo que no es de fe es pecado. El mensaje del segundo ángel también fue explicado por ella. ¿Cómo debía ser proclamado? Conflicto de los siglos, página 432 y 33. En el capítulo 14 de Apocalipsis, el primer ángel es seguido de otro ángel, que dice, Ha caído, ha caído la gran Babilonia, la cual ha hecho que todas las naciones beban del vino de la ira de su fornicación. La palabra Babilonia deriva de Babel y significa confusión. Se emplea en las santas escrituras para designar las varias formas de religiones falsas y apóstatas. En el capítulo 17 de, del Apocalipsis, Babilonia está simbolizada por una mujer, figura que se emplea en la Biblia para representar una iglesia, siendo una mujer virtuosa símbolo de una iglesia pura y una mujer vil de una iglesia apóstata. La potencia que por tantos siglos dominó con despotismo sobre los monarcas de la cristiandad de Roma, la púrpura y la escarlata, el oro y las piedras preciosas y las perlas, Describen como a lo vivo la magnificencia y la pompa más que las reales 
de que hacía gala la arrogante sede romana. Y de ninguna otra potencia se podría decir con más propiedad que estaba embriagada de la sangre de los santos que de aquella iglesia que ha perseguido tan cruelmente a los discípulos de Cristo. Se acusa además a Babilonia de haber tenido relaciones ilícitas con los reyes de la tierra. Por su alejamiento del Señor y su alianza con los paganos, la iglesia judía se transformó en ramera. Roma se corrompió de igual manera al buscar el apoyo de los poderes mundanos y por consiguiente recibe la misma condenación. Se dice aún más que Babilonia es madre de las rameras. Sus hijas deben simbolizar las iglesias que se atienen a sus doctrinas y tradiciones y siguen su ejemplo sacrificando la verdad y la aprobación de Dios para formar alianza ilícita con el mundo. El mensaje de Apocalipsis 14 que anuncia la caída de Babilonia debe aplicarse a comunidades religiosas que un tiempo fueron puras y luego se han corrompido. A fin de poder denunciar a la Babilonia mística que representa el poder del papado, es necesario denunciar los misterios de la antigua Babel o Babilonia, con la cual está relacionado el papismo. La Biblia presenta claramente cuáles eran esos misterios y cómo se han infiltrado en el cristianismo. Conflicto de los siglos, página 291. Barnes y Fried, fieles amigos de Tyndall, se levantaron en defensa de la verdad. Siguieron después Cranmer y los Ridley. Estos caudillos de la reforma inglesa eran hombres instruidos y casi todos habían sido muy estimados por su fervor y su piedad cuando estuvieron en la comunión de la iglesia romana. Su oposición al papado fue resultado del conocimiento que tuvieron de los errores de la Santa Sede. Por estar familiarizados con los misterios de Babilonia, tuvieron más poder para alegar contra ella. Final, finalmente explicó ella cómo se había de proclamar el mensaje del tercer ángel. Conflicto de los siglos, página 491 a la 493. La primera bestia. En contraposición con los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, el tercer ángel señala otra clase de seres humanos contra cuyos errores va dirigido un solemne y terrible aviso. Si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe su marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios. En el capítulo 13 se describe a otra bestia parecida a un leopardo, a la cual el dragón dio su poder, su trono y grande autoridad. Este símbolo, como lo han creído la, la mayoría de los protestantes, representa al papado, el cual heredó el poder y la autoridad del antiguo imperio romano. La segunda bestia. Aquí se presenta otro símbolo. El profeta dice, vi a otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero la bestia con cuernos semejantes a los de un cordero subía de la tierra. En lugar de derribar a otras potencias para establecerse, la nación así representada debe subir en territorio hasta entonces desocupado y crecer gradual y pacíficamente. No podía pues subir entre las naciones populosas y belicosas del viejo mundo. Ese mar turbulento de pueblos y muchedumbres y naciones y lenguas hay que buscarle entonces en el continente occidental. ¿Cuál era en 1798 la nación del nuevo mundo cuyo poder estuviera entonces desarrollándose de modo que se anunciará como nación fuerte y grande capaz de llamar la atención del mundo? La aplicación del símbolo no admite duda alguna. Una nación y solo una responde a los datos y rasgos característicos de esta profecía. No hay duda de que se trata aquí de los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Pero qué es la imagen de la bestia? ¿Y cómo se la formará? Conflicto de los siglos, página 497. La imagen es hecha por la bestia de dos cuernos y es una imagen de la primera bestia. Así que para saber a qué se asemeja la imagen y cómo será formada, debemos estudiar los rasgos característicos de la misma bestia, el papado. Cuando la iglesia primitiva se corrompió al apartarse de la sencillez del evangelio y al aceptar costumbres y ritos paganos, perdió el espíritu y el poder de Dios y para dominar las conciencias buscó el apoyo del poder civil. El resultado fue el papado, es decir, una iglesia que dominaba el poder del Estado y se servía de él para promover sus propios fines y especialmente para extirpar la herejía. Para que los Estados Unidos formen una imagen de la bestia, el poder religioso debe dominar de tal manera al gobierno civil que la autoridad del Estado sea empleada también por la iglesia para cumplir sus fines. De modo que la apostasía en la iglesia preparará el camino para la imagen de la bestia. Cuando se haya llegado a este estado de impiedad, se verán los mismos resultados que en los primeros siglos. Muchos consideran la gran diversidad de creencias en las iglesias protestantes como prueba terminante de que nunca se procurará seguir asegurar una uniformidad forzada. Pero desde hace años se viene notando entre las iglesias protestantes un poderoso y creciente sentimiento en favor de una unión basada en puntos comunes de doctrina. Para asegurar tal unión, debe necesariamente evitarse toda discusión de asuntos en los cuales no están de acuerdo todos. 
por importantes que sean desde el punto de vista bíblico. Cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, uniéndose en puntos comunes de doctrina, influyan sobre el Estado para que imponga los decretos y las instituciones de ellas, entonces la América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía romana, y la inflicción de penas civiles contra los disidentes vendrá de por sí sola. La imagen de la bestia representa la forma de protestantismo apóstata que se desarrollará cuando las iglesias protestantes busquen la ayuda del poder civil para la imposición de sus dogmas. La señal de la bestia, conflicto de los siglos 502. Después de amonestar contra la adoración de la bestia y de su imagen, la profecía dice, aquí está la paciencia de los santos, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. En vista de que los que guardan los mandamientos de Dios están puestos así en contraste con los que adoran a la bestia y a su imagen, y reciben su marca, se deduce que la observancia de la ley de Dios, por una parte y su violación por la otra, establecen la distinción entre los que adoran a Dios y los que adoran a la bestia. Como signo de la autoridad de la iglesia católica, los escritores católicos citan el acto mismo de cambiar el sábado al domingo, cambio en que los protestantes consienten, porque al guardar estrictamente el domingo, ellos reconocen el poder de la iglesia para ordenar fiestas y para imponerlas, so pena de incurrir en pecado. ¿Qué es pues el cambio del día del descanso, sino el signo o marca de la autoridad de la iglesia romana? ¿La marca de la bestia? Comentario bíblico tomo 7, página 991. Cuando llegue la prueba se manifestará claramente que es la marca de la bestia, es la observancia del domingo. ¿Cómo se adora la bestia? Conflicto de los siglos 503. La imposición de la observancia del domingo por parte de las iglesias protestantes es una imposición de que se adore al papado o sea la bestia. Pero por el mismo hecho de imponer un deber religioso con ayuda del poder secular, las mismas iglesias estarían elevando una imagen a la bestia. De aquí que la imposición de la observancia del domingo en los Estados Unidos equivaldría a imponer la adoración de la bestia y de su imagen. Aquí está la paciencia de los santos los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿Qué es los mandamientos de Dios? Deseado de todas las gentes, página 560. Nuestro Señor presenta los primeros cuatro y los últimos seis mandamientos como un conjunto divino y enseña que el amor a Dios se manifestará por la obediencia a todos sus mandamientos. Ministerio de Curación, página 277. El amor es un precioso don que recibimos de Jesús. El afecto puro y santo no es un sentimiento, sino un principio. Los que son movidos por el amor verdadero no carecen de juicio ni son ciegos. Enseñados por el Espíritu Santo, aman supremamente a Dios y a su prójimo como a sí mismos. Así que el amor no es un sentimiento. No hay que esperar a sentir para obedecer los mandamientos. La fe por la cual vivo, página 24. La palabra de Dios es la simiente. Cada semilla tiene en sí su poder germinador. En ella está encerrada la vida de la planta, así hay vida en la palabra de Dios, Cristo dice las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, en cada mandamiento y en cada promesa de la palabra de Dios se halla el poder, la vida misma de Dios por medio de las cuales puede cumplirse el mandamiento y realizarse la promesa la fe de Jesús palabras de vida del gran maestro página 73 la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Las escrituras constituyen el gran agente en la transformación del carácter de Cristo. Él oró, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Si se le estudia y obedece la palabra de Dios, obra en el corazón subyugando todo atributo no santificado. La fe no es un sentimiento. En lugares celestiales, página 117. Pero la fe que se aferra a las promesas no viene mediante el sentimiento. La fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. No debes esperar que se realice algún gran cambio. No debes esperar sentir alguna emoción maravillosa. El Espíritu de Dios debe de hacer una impresión en tu mente. Deseado de todas las gentes, página 102. Pero la fe no va en ningún sentido unida a la presunción. Solo el que tenga fe verdadera se halla seguro contra la presunción. Porque la presunción es la falsificación satánica de la fe. La fe se aferra a las promesas de Dios y produce la obediencia. Así fueron explicados los mensajes de los tres ángeles por la sierva del Señor. Estos tres ángeles se unirían para el final en uno solo, y entonces se proclamaría el mensaje llamado del cuarto ángel, o también otro ángel de Apocalipsis 18, que veremos a continuación.